Aleksandrs Rolēns, otrās vidusskolas absolvents un Latvijas universitātes students. Šogad Aleksandrs piedalījās Eiropas jauniešu parlamentā, strādājot kā žurnālists Latvijas nacionālajā konferencē un kā editors Jūrmalas konferencē. Šogad Aleksandrs ieguva pirmo vietu Latvijas universitātes jauno uzņēmē konkursā un jānvārī dosies uz nākamo konkursu kārtu Kembridžā. Ar savu biznesu ideju pinacei ieguva arī Latvijas universitātes biznesa inkubātoru finansējumu 4000 eiro apmēram un tagad ar savām zināšanām grib dalīties arī ar Olēnas novada jauniešiem. Aleksandrs apgūst Itāļu un Zviedru valodu, apmeklēt dažādus seminārus un lekcijas. Kā raksta pieteicēs, Andris ir dinozaurs, vislabākajā šī vārda nozīmē. Jau 12 gadus Andris ir uzticīgs biedrs un paliekas jaunatnes lietās, inicē un plāno pasākumus biedrībā Mākons un jauniešu centrā Popkons. Pagājušajā gadā ievēlāts arī par Olens NVO apvienības priekšsēdētāju. Viņš veido saiknis ar pašvaldību un dažādām interešu grupām. Andris vada improvizācijas teātra nodarbības un tehniski atbalsta bērnu nometnes. Neskatoties uz Andra lielo pieredzi un ilgo darbošanos, viņš ne atsaka palīdzību arī vienkāršās lietās un ir klāt citu ideju īstenošanā. Anija mācās Olēnas pirmajā vidusskolā. Skolas parlamentā viņa darbojas jau sešus gadus un šogad tika izvirzīta par prezidenti. Taču atteicās lielās aizņemtības dēļ un kļuva par prezidenta vietniecu. Anija ir viena no ekoskolas iniciātoriem. Ar savu aizrautību spēja iesaistīt arī pārējos. Viņa ir arī viena no galvenajām labdarības nedēļas atver sirdi organizātoriem. Anija ir ļoti aktīva meitene, dejot tautas deju kolektīvā dzēra, dzieda ansamblī unda un darbojas skolas avīzē Muša Medo. Trīs gadus pēc kārtas ieguvus titulu klases dvēseli un kā brīvprātīgā iesaistās Olēns novada pasākumos. Keti mācās Olēns mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Viņa dzied skolas korī pati organizē un vada skolas pasākums. Iesaistās brīvprātīgajā darbā Oleksā, kur pieskata mazus bērnus. Gan arī katru dienu Keti aicina jauniešus uz jauniešu centru Popkorns. Viņa ir iesaistījusies Olēns novada jauniešu domē, vadījusi darba grupu kafijā ar politiķiem, saņēmusi atzinību fizikas olimpiādē un darījusi daudz, daudz ko citu. Ketijas moto – jāparāda mājās sēdētājiem, ka dzīve bez televīzora un datora ir daudz. Labāk.